हेलो एवरीबॉडी आई एम मनोज वेलकम टू माय चैनल मिशन आई एडो आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लासेस टेंथ एंड ट्वेल्थ फॉर द सेशन 2021 एंड 22 जैसे कि आप सभी को जानकारी होगा सीबीएसई का नया सर्कुलर आया है इसमें जो बोर्ड एग्जाम है उसका पैटर्न चेंज हुआ है सीबीएसई का सेशन 2021 और 22 के लिए जो स्पेशल बोर्ड एग्जामिनेशन का न्यू पैटर्न है जो कि क्लास 10 और 12 के लिए है इस वीडियो में मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा ये पीडीएफ फाइल है सीबीएसई का जो सर्कुलर रिलीज हुआ था यहां पर देखिए 5 जुलाई 2021 को ये रिलीज हुआ था ये सीबीएसई का सर्कुलर है तो आज जो भी हम डिस्कशन करेंगे न्यू एग्जाम पैटर्न के बारे में अकॉर्डिंग टू दिस सर्कुलर तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखा है स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लासेस 10th और 12th के लिए और सेशन है 2021 और 22 के लिए यहां पर डिटेल दिया गया है जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि लास्ट टाइम हमारा जो कोविड-19 हुआ था जिसके कारण हमारा ज्यादातर स्कूल बंद ही रहा कुछ महीने के लिए स्कूल ओपन हुआ लेकिन जब हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला था तभी फिर से कोविड-19 का सेकंड वेव के वजह से सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th और 12th दोनों को बातिल करना पड़ा था एग्जाम बातिल होने के बाद असेसमेंट का कुछ गाइडलाइन आया था जिसके वजह से विदाउट बोर्ड एग्जामिनेशन इवोल्यूशन प्रोसीजर कंप्लीट हो पाया लेकिन इनमें से बहुत सारे समस्या आया था और बहुत सारे स्टूडेंट नाखुश भी थे यस्टरडे सीबीएसई एग्जाम का रिजल्ट भी डिक्लेअर हो चुका है प्रेजेंट नाउ देखा जाए तो ज्यादातर स्कूल ओपन हो गया है लेकिन कोविड-19 का थर्ड वेव आने का भी चांसेस है इस कारण से एग्जाम को कैसे क्रेडिबल रिलायबल और फ्लेक्सिबल हो सकेगा और वैलिड अल्टरनेटिव असेसमेंट पॉलिसी करने के लिए सीबीएसई ने एग्जाम पैटर्न चेंज किया है और कुछ न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है तो चलिए पूरा डिस्कशन करते हैं जो एग्जाम का न्यू पैटर्न कैसा रहेगा सीबीएसई सर्कुलर का जो पीडीएफ फाइल है इसका सेकंड नंबर पेज में यहां पर है स्पेशल स्कीम फॉर 2021 और 22 सेशन के लिए यहां पर एकेडमी सेशन टू बी डिवाइड इनटू टू टर्म विद अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म इसका मतलब यही है कि हमारा जो अभी स्पेशल असेसमेंट स्कीम लॉन्च हुआ है जो भी हमारा सिलेबस होगा उसको टू पार्ट में डिवाइड किया जाएगा इसमें कि टू टर्म होगा शायद आप सबको जानकारी होगा जैसे कि एमबीए होता है इंजीनियरिंग कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उनका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है लेकिन हमारा इससे पहले 10th और 12th का एग्जाम ईयरली एनुअल एग्जाम होता था ईयरली बेसिस में एनुअल एग्जाम होता था लेकिन अभी जो नया पैटर्न आया है इसमें क्या होगा सेमेस्टर जैसा ही होगा टू टर्म में होगा तो पूरा सिलेबस को दो भाग में विभाग किया जाएगा और एग्जाम दो टर्म में होगा टर्म 1 एंड टर्म 2 में अभी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं तो सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 22 भी रेशनलाइज इसका मतलब ये 2021 22 सेशन के लिए जो बोर्ड एग्जाम होगा उसका सिलेबस रेशनलाइज किया जाएगा आपको पता है लास्ट टाइम कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया गया था इस बार भी कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया गया है रेशनलाइज का मतलब युक्ति संगत होता है या मीनिंग जितने भी अभी समय बचा है कितने समय में हम कितना सिलेबस कवर कर सकते उसी हिसाब से सिलेबस को कुछ रिड्यूस किया गया है अभी कुछ दिनों पहले सीबीएसई ने न्यू सिलेबस मीनिंग रिड्यूस सिलेबस भी रिलीज कर दिया है मेरा नेक्स्ट वीडियो में जो भी रिड्यूस सिलेबस है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा इंडिविजुअल सब्जेक्ट का रिड्यूस सिलेबस रिलीज हुआ है सीबीएसई का साइड में वहां पर डिटेल्स बताया गया है कि टर्म 1 में आपको कौन सा टॉपिक आएगा टर्म 2 में कौन सा टॉपिक आएगा इसके बारे में डिटेल्स में मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एफर्ट विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड एज पर द गाइडलाइन एंड मॉडरेशन पॉलिस टू बी अनाउंस बाय द बोर्ड टू एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क यहां पर बताया गया कि जैसे कि पहले से होता था इंटरनल असेसमेंट भी होगा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो भी हो रहा था वो एज यूजुअल होगा और थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड टिल द अथॉरिटी परमिट इन पर्सन मोड ऑफ टीचिंग इन स्कूल ये जो स्कूल कैसे ओपन होगा उसका डिटेल्स यहां पर बताया गया है अभी जैसे कि कुछ दिनों पहले ये लेटर आया था तभी स्कूल बंद था अभी तो स्कूल ओपन हुआ है तो क्लास कैसे लेना है ऑनलाइन ऑफलाइन वो स्कूल डिसाइड करेगा यहां पर बताया गया है कि आपका जो क्लास 9th और 10th का इंटरनल असेसमेंट होता है प्रोवाइड ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड 2 जैसे कि न्यू हमारा पैटर्न बताया गया है कि आपका टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम होगा ही सेमेस्टर जैसे है जैसे कि आज यूजुअल इंटरनल असेसमेंट हो रहा था जिसमें हम थ्री पीरियड टेस्ट कंडक्ट करते थे 
इसके अलावा स्टूडेंट एनरिचमेंट पोर्टफोलियो प्रैक्टिकल वर्क स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटी प्रोजेक्ट ये सारा जैसे कि आज यूजल पहले से होता था अभी भी ये कंटिन्यू रहेगा और इंटरनल असेसमेंट का मार्किंग कैसे होता है उसका भी डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया कि क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ का इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा उसका भी आपको थ्रू आउट जैसे की एग्जाम टर्म वन और टर्म वन टू तो होगा इसके अलावा जैसे कि यूनियन टेस्ट होता है टॉपिक वाइज वो सारा तो कंटिन्यू रहेगा एक्टिविटीज प्रैक्टिकल वर्क प्रोजेक्ट वर्क ये सारा कंटिन्यू रहेगा यहाँ पर बताया गया है कि जितने सारे स्कूल है वहाँ पर स्टूडेंट का असेसमेंट प्रोफाइल बनाना पड़ेगा एक फॉर्मेट होगा डिजिटल फॉर्मेट में जिसमें उनका डिटेल्स रहेगा एविडेंस भी रहेगा जितना सारा उनका एग्जाम होता है यहाँ पर उनको रिकॉर्ड किया जाएगा सीबीएसई विल फैसिलेट स्कूल टू अपलोड मार्क ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑन द सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म और इंटरनल असेसमेंट का मार्क अपलोड करने के लिए सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म का सुविधा करेगा वो तो पहले से तो जैसे पहले से आज यूजल होता था ये कंटिन्यू रहेगा अब हम कंप्लीट गाइडलाइन देखेंगे टर्म वन और टर्म टू जो एग्जाम हुआ है सेशन 2021-22 के लिए उसका डिटेल कैसे होगा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पहले हम डिस्कस करते हैं टर्म वन एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म वन एग्जामिनेशन इन ए फ्लेक्सीबल शेड्यूल टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर डिसंबर टू विथ ए विंडो पीरियड ऑफ फोर टू एट वीक ऑफ अ स्कूल सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंट्री एंड अब्रोड डेट्स फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड सब्सिक्वेंसली यहाँ पर बताया गया है कि जो टर्म वन और टर्म टू एग्जाम होगा जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा वो नवंबर या दिसंबर में डिसाइड किया जाएगा वो फोर वीक से लेके एट वीक तक चल सकता है टर्म वन का नेक्स्ट पॉइंट ये द क्वेश्चन पेपर विल हैव अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीनिंग टर्म वन का जो भी एग्जाम होगा इनमें से सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू ही आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे होगा इंक्लूडिंग केस बेस्ड एमसीक्यू होगा और एसेट एंड रीजनिंग टाइप भी होगा और जो टर्म वन का ड्यूरेशन रहेगा वो नाइन्टी मिनट का मीनिंग वन आवर थर्टी मिनट का रहेगा और इसमें फिफ्टी परसेंट सिलेबस कवर होगा मीनिंग आपका जो टोटल सिलेबस होगा टर्म वन में जो सिलेबस है फिफ्टी परसेंट सिलेबस कवर होगा नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय द सीबीएसई टू स्कूल एलॉन्ग विथ मार्किंग स्कीम ये बोर्ड एग्जाम के तरह है इसलिए सीबीएसई सारे स्कूल को क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करेगा द एग्जाम विल बी कंडक्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ द एक्सटर्नल सेंटर याद रखिए जो भी एग्जाम होगा जैसे कि आज इस बार पहले बोर्ड एग्जाम होता था बोर्ड एग्जाम का जो सेंटर होता था वहां पर सुपरविजन करने के लिए एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट नियुक्ति होते थे और ऑब्जर्वर भी अपॉइंटेड होते थे अभी भी ये कंटिन्यू रहेगा ये टर्म वन का भी जो एग्जाम होगा इसमें भी जो भी बोर्ड का एग्जाम सेंटर होगा वहां पर एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर अपॉइंटेड होंगे सीबीएसई के द्वारा नेक्स्ट पॉइंट ये द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट विल भी कैप्चर ऑन ओ एम आर सीट विच एफ्टर स्कैनिंग में भी डायरेक्टली अपलोड एट सीबीएसई पोर्टल और ऑल्टरनेटिवली में बी इवेल्युएटेड एंड मार्क ऑफ विल बी अपलोडेड बाय द स्कूल On the very same day, the final direction in this regard will be conveyed to school by the examination unit of the board. यहाँ पर बताया गया है कि जो भी exam होगा वो वो मेरा seat में होगा क्योंकि सारे के सारे MCQ है तो वहाँ पर scan करके upload किया जाएगा CBSE साइट में अथवा marking scheme दिया गया है तो evaluate करके mark को upload किया जाएगा CBSE साइट में. Marks of the term one examination will be contribute to the final overall score of a student. तो term one का जो भी mark यहाँ पर आएगा वो final माना जाएगा. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टर्म टू एग्जामिनेशन ईयर एंड एग्जामिनेशन जो टर्म वन हुआ एग्जामिनेशन जैसे कि हमारा पहले मिड टर्म एग्जामिनेशन हुआ हाफ ईयर होता था इस तरह का टर्म वन है लेकिन दोनों का दोनों बोर्ड है टर्म वन भी बोर्ड एग्जाम है और टर्म टू भी बोर्ड एग्जाम है अभी हम देखेंगे टर्म टू एग्जामिनेशन होगा उसका कुछ प्रोसीडियर एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म टू और ईयर एंड एग्जामिनेशन हाल का आखिर में टर्म टू एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा वहां पर भी रेशनलाइज सिलेबस है जैसे कि आपको मैं बताया था रिड्यूस सिलेबस अभी आया है जो भी टर्म टू का सिलेबस होगा वो सारा कवर होगा टर्म टू एग्जाम में और टर्म टू में भी अप्रोक्सीमेटली 50 परसेंट सिलेबस कवर किया जाएगा क्योंकि 50 परसेंट सिलेबस ऑलरेडी टर्म वन में कवर हो गया है टर्म टू का एग्जाम कंडक्ट करने का जो मंथ रहेगा मार्च से लेकर अप्रिल टू में फिक्स किया जाएगा उसका जो टाइम रहेगा टू आवर टर्म वन का जो एग्जाम था इनमें 90 मिनट था मीनिंग वन आवर 30 मिनट था लेकिन टर्म टू का एग्जाम का जो टाइम है टू आवर रहेगा और याद रखिए टर्म वन में जो भी क्वेश्चन आता था सारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन टर्म टू भी जो भी एग्जाम होगा इसमें डिफरेंट फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा जैसे कि केस बेस्ड आएगा सिचुएशन बेस्ड आएगा ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर इस तरह का अलग अलग क्वेश्चन आएगा यहाँ पर बताया गया है इनकेस द सिचुएशन इज नॉट कॉन्डिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन In 90 minute MC
जैसे कि हमने देखा था जो भी मार्क्स ऑप्टेन करेंगे स्टूडेंट उनका फाइनल स्कोर माना जाएगा टर्म वन में इसी तरह टर्म टू में भी जो भी स्टूडेंट अचीव करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में उनका ये भी उनका फाइनल स्कोर माना जाएगा तो ऊपर हमने जो कुछ भी डिस्कस किए अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सर्कुलर वहां पर बताया गया है कि अगर कंडीशन ठीक रहेगा तो उस तरह का एग्जाम होगा यहाँ पर बताया गया है असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन अगर सिचुएशन कभी कुछ पेंडेमिक होता है तभी क्या किया जाएगा तो यहाँ पर अलग अलग चार तरह का कंडीशन बन सकता है इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इंप्रूव एंड स्टूडेंट आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग द एग्जाम्स बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म वन एंड टर्म टू एग्जामिनेशन एट स्कूल सेंटर एंड द थ्योरी मार्क विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द टू एग्जाम यहाँ पर बताया गया है कि अगर कंडीशन नॉर्मल रहता है तो सारे स्टूडेंट स्कूल में आएंगे और एग्जाम भी स्कूल में ही और सेंटर में ही कंडक्ट किया जाएगा जिसमें टर्म वन और टर्म टू सही समय से होगा और दोनों का मार्क जो होगा इक्वल वेटेज दिया जाएगा मान लीजिए कि टर्म वन का 40 मार्क होता है तो टर्म टू का भी 40 मार्क इक्वल वेटेज मिलेगा दोनों को नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा इनकेस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग नवंबर डिसंबर 2021 ट्वेंटी वन और टर्म टू एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर तभी क्या होगा अगर सिचुएशन बिगड़ जाता है पेंडेमिक की वजह से स्कूल पूरा नवंबर और दिसंबर 2021 में क्लोज रहता है लेकिन टर्म टू एग्जाम जब होता है तभी स्कूल ओपन रहता है तो इस सिचुएशन में क्या होगा टर्म वन का जो एमसीक्यू एग्जाम होने वाला था स्कूल और सेंटर में वो तो हो नहीं पाएगा वो एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट ने होम से ही अटेंड करेंगे लेकिन टर्म टू तो जैसे आज यूजल जाके स्कूल में अटेंड करेंगे इस केस में टर्म वन का जो वेटेज है वो कम किया जाएगा और टर्म टू का जो वेटेज है थोड़ा बढ़ाया जाएगा अब हम देखते हैं थर्ड सिचुएशन में क्या होगा इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022 बट टर्म वन एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर ये पूरा बाईस वर्ष है मीनिंग जो सेकंड टर्म हमने डिस्कशन किए थे उसके पूरा उसका उल्टा है सेकंड टर्म हमने डिस्कशन किए थे जैसे की नवम्बर और डिसम्बर टू में किसी वजह से अगर स्कूल बंद हो जाता है लेकिन टर्म टू कंडक्ट हो पाता है तो क्या होगा यहाँ पर बताया गया कि टर्म वन कंडक्ट हो पाएगा स्कूल में लेकिन टर्म टू जब कंडक्ट होने वाला था मार्च अप्रैल 2022 में उस दौरान अगर पेंडेमिक के वजह से स्कूल बंद हो जाता है तभी क्या होगा जो रिजल्ट का असेसमेंट कैसे होगा टर्म वन में जो भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ होगा उसका इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट को मिला के टर्म वन का जो वेटेज है उसको बढ़ाया जाएगा और जो ईयर एंड में टर्म टू एग्जाम होने वाला था उसका मार्क इंक्रीज करके कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाएगा अब हम देखते हैं फोर्थ कंडीशन में क्या है इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल एंड बोर्ड कंडक्टेड टर्म वन एंड टर्म टू एग्जाम आर टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम होम इन देशन टू थाउजेंड यहाँ पर बताया गया की टर्म वन एग्जाम होने वाला था नवंबर डिसंबर टू में टर्म टू एग्जाम होने वाला था मार्च और अप्रैल टू में उस दौरान पेंडेमिक के वजह से अगर स्कूल कंप्लीट बंद होता है तभी 2021 और 22 सेशन के लिए कैसे मार्किंग किया जाएगा इसके लिए जो आधार है इंटरनल असेसमेंट होगा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क होगा और जो थ्योरी मार्क्स होगा टर्म वन और टर्म टू जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा स्टूडेंट तो स्कूल में नहीं आ पाएंगे वो घर से ही ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम को अपेयर कर पाएंगे इस तरह का ये सारे मार्क मिला के उनका असेसमेंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सर्कुलर हमने कम्प्लीट डिस्कशन किया की कि किस तरह का टर्म वन और टर्म टू का एग्जाम होगा और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सर्कुलर यहाँ पर आपको बेटर अंडरस्टैंड के लिए मैं पेज बनाया हूँ आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनमें आपको समझने के लिए इजी रहेगा देखिए हमने जो भी आज चर्चा किया स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास टेंथ और ट्वेल्थ जैसे 2021 और 22 यहाँ पर है टर्म वन और ये है आपका टर्म टू पहले हम देखते हैं टर्म वन का टर्म वन में क्या होगा नवम्बर और डिसम्बर मंथ में एग्जाम होगा नाइन्टी मिनट्स का रहेगा टोटल सिलेबस का फिफ्टी कवर किया जाएगा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आएगा एम क्वेश्चन आएगा जिनमें से आपको केस बेस्ड एम रीजनिंग टाइप का एमसीक्यू आएगा अब देखते हैं टर्म टू का टर्म टू कब कंडक्ट होगा मार्च और अप्रैल में होगा टाइम रहेगा 120 मिनट्स मीनिंग टू आवर्स का होगा सिलेबस रहेगा 50 परसेंट सिलेबस क्योंकि 50 परसेंट सिलेबस ऑलरेडी कवर हुआ है टर्म वन में और 50 परसेंट सिलेबस टर्म टू में कवर होगा इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा डिफरेंट फॉर्मेट्स में केस बेस्ड होगा सिचुएशन बेस्ड होगा ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा और जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ 50 परसेंट सिलेबस में कौन सा टॉपिक आएगा टर्म वन में और कौन सा आएगा टर्म टू में उसका रेडियो सिलेबस ऑलरेडी रिलीज हो गया है सीबीएसई के साइड से मेरा नेक
आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से सी का जो न्यू एग्जाम पैटर्न है 2021-22 सेशन के लिए आपने समझ पाए होंगे अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और इस तरह का एजुकेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टेट यून फॉर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच